Hallo zusammen. Damit ihr auch zu Hause und unterwegs mit dem ASVZ trainieren kommt, kommen wir mit diesem Video zu euch nach Hause. Mein Name ist Friederike und ich leite euch durch die folgende Yoga-Lektion. Falls du mit der Maske trainierst, dann reduziere ein wenig die Intensität und achte auf die Signale deines Körpers. Viel Spaß! Komm am Anfang zum Sitzen, setz dich bequem hin, vielleicht in Sukhasana, eine Art Schneidersitz. Und kipp dein Becken nach vorne, richte dich etwas mehr auf, sodass die Wirbelsäule etwas länger wird. Schau, dass deine Haltung ganz bequem ist und dann schließe deine Augen. Richte die Aufmerksamkeit nach innen. Atme einmal tief durch die Nase ein und ganz gleichmäßig durch die Nase wieder aus. Erde dich, gib Gewicht ins Becken ab, bleib geerdet und spür, wie du mit der nächsten Einatmung die Kraft nach oben strebt, Udanavanium ist die Kraft, die dich aufrichtet. Wenn du dieser Kraft bewusst wirst, dann merkst du, wenn du gerade bist, das ist dann, wenn es am leichtesten ist. Spür den Kontakt deiner Sitzbeinhöcker am Boden. Der Bauch wird ganz weich. Dein Zwerchfell weich. Die Schultern locker und das Herz ganz weit. Bring deine Aufmerksamkeit zur Nasenspitze und nimm wahr, wie der Atem ganz von selber geht und ganz von selber kommt. Greif nicht ein. Bleib mir einen Moment mit deiner Konzentration auf den Atem. Und wenn Gedanken kommen, dann lass sie kommen. Und lass sie genauso wieder gehen, wie sie gekommen sind. Und nimm auch das wahr. Beobachte es. Finde den inneren Beobachter. Sakshi Bhava. Inner Witness. Bleib mit deiner Aufmerksamkeit bei deinem Atem. Sei ganz da. Und Atemzug für Atemzug komm immer mehr an. Verbinde dich mit deiner Atmung. Verbinde dich mit dir selbst. Die letzten ganz bewussten Atemzüge hier. Und dann mit deiner nächsten Einatmung ganz langsam. Bring die Arme über die Seite nach oben, Fingerspitzen hoch zur Decke. Öffne deine Augen, schau nach oben. Mit der Ausatmung bring die Hände vors Herz, Energie zentrieren. Mit der Einatmung streck die Arme lang nach vorne raus. Mit der Ausatmung bring sie über die Seite nach hinten, verschränkt die Hände ineinander. Mit der Einatmung heb das Herz an. Mit der Ausatmung zieh hinten die Schulterblätter zusammen, werd ganz weich. Der Blick leicht nach oben, lass die Atmung fließen. Das Gesicht ganz entspannt. Mit der Ausatmung senkt die Arme, löst wieder auf. Mit der nächsten Einatmung zieh die Arme über die Seite nochmal lang nach oben, richte dich auf. Mit der Ausatmung bring die rechte Hand zum linken Knietwist, dreh dich auf zur Seite. 
Mit der Einatmung mach dich noch mal ein bisschen größer, wachse nach oben. Mit der Ausatmung dreh noch mal ein bisschen mehr auf. Mit der Einatmung komm wieder hoch zur Mitte. Mit der Ausatmung zur anderen Seite. Linke Hand aufs rechte Knie, die anderen Fingerspitzen hinter dir. Mit der Einatmung richte dich mehr auf. Mit der Ausatmung dreh vielleicht noch ein bisschen weiter. Mit der nächsten Einatmung bring die Arme wieder lang nach oben, zurück zur Mitte. Mit der Ausatmung greif deine gegenüberliegenden Ellenbogen, mach ein Dach über dem Kopf. Mit der Einatmung werd noch mal ganz groß. Und mit der Ausatmung neig dich rüber in die Diagonale. Zieh den rechten Ellenbogen in die linke obere Raumecke hinein. Bleib stabil in der Basis, drück den rechten Sitzbeinhöcker zurück in die Matte. In der nächsten Einatmung, komm wieder zurück zur Mitte, zieh dich noch mal mehr in die Länge. Mit der Ausatmung die andere Seite. Zieh den linken Ellbogen in die rechte obere Raumecke hinein. Zuerst Länge gewinnen, dann zur Seite und bleib in deiner Basis stabil. Mit der Einatmung kommst du zurück zur Mitte. Mit der Ausatmung löst die Arme. Platziere die Hände auf der Matte und komm in den Vierfüßlerstand. Schau, dass deine Hände direkt unterhalb den Schultern sind und die Knie direkt unterhalb der Hüfte. Richte dich gut aus, also fächer deine Finger ganz weit auf, spreiz die Finger weit auseinander, Zeigefinger bis Mittelfinger zeigen nach vorne. Ganze Handfläche, satter Kontakt zum Boden. Aktiviere die Arme, das heißt, du beugst ein bisschen in den Ellenbogen, dass sich die Ellenbogen beugen anschauen. Das ist ganz gesund für deine Gelenke. Dann schließ deine Augen und mit der Ausatmung wird rund im Rücken, zieh den Bauchnabel nach innen Richtung Wirbelsäule, Blick Richtung Bauchnabel, mach dich ganz rund, der Katzenbuckel. Und einatmen, komm in den Kuh. Lass den Bauchnabel sinken, heb das Herz, heb das Brustbein, komm ins geführte, hohle Kreuz. Der Ausatmung wird wieder ganz rund. Schieb die Schulterblätter weit nach oben raus, saug den Bauchnabel weit nach innen. Und mit der Einatmung öffne. Mit geschlossenen Augen lausch deine Atmung und pass dann die Bewegung der Atmung an. Zuerst die Atmung, dann die Bewegung. Hm? Lass die Atmung fließen und lass dann auch die Bewegung fließen. Vielleicht wird der Atem immer etwas länger und die Bewegung dadurch etwas größer. Und ganz geschmeidig. Und vielleicht kannst du auch die kleine Atempause wahrnehmen nach der Einatmung und die Atempause nach der Ausatmung. Komm langsam wieder zurück zur Mitte. Finde die neutrale Position in der Wirbelsäule, ungefähr auf der Waagerechten. Schau nach unten zwischen deine Hände, dass auch der Nacken in Verlängerung der Wirbelsäule ist. Aktiviere Udiana Banda, saug den Bauchnabel nach innen und nach oben. Und mit der nächsten Einatmung streck dein rechtes Bein lang nach hinten aus. Mit der Ausatmung flex den Fuß, zieh die Zehenspitzen zu dir ran. Und schau, dass alle fünf Zehen, auch der kleine Zeh, nach unten Richtung Boden zeigt. Dann sind die Pobacken auf der gleichen Höhe. Mit der nächsten Einatmung kommt der linke Arm dazu, auf die Waagerechte, zieh dich mit den Fingerspitzen lang nach vorne, während du die Fußsohle weit nach hinten schiebst. Über die Diagonale zieh dich komplett auseinander. Mach dich so groß und lang, du kannst hier. Einatmen in der Länge. Ausatmen, bring Ellenbogen und Knie zusammen, mach dich klein und rund. Das ist doch mal wieder Katzenbucke. Einatmen, streck dich, zieh dich in die Länge, gerade Rücken. Langes Bein, langer Arm. Aus, Ellbogen und Knie zusammen, mach dich klein und rot. Einatmen, streck dich, zieh dich in die Länge. Aus, klein und rot. Ein, groß und lang. 
aus klein und rund. Das nächste Mal in der Länge bis Blei. Halte Arm und Bein ganz gestreckt, ganz still auf der Waagerechten. Kreise nur dein Fuß und dein Handgelenk. Große Bewegung, nicht so schnell, aber groß. Maximale Range of Motion. Wechsel die Richtung, kreis anders herum. Und dann stell Arm und Bein wieder am Boden ab, vier Füße lang. Andere Seite. Der nächsten Einatmung streckt das linke Bein lang nach hinten raus. Mit der Ausatmung flex den Fuß, zieh die Zehenspitzen zu dir ran. Pobacken auf gleicher Höhe. Der nächsten Einatmung kommt der rechte Arm dazu. Zieh dich mit den Fingerspitzen weit nach vorn. Mhm. Mach dich hier so lang, du kannst. Zieh dich komplett auseinander. Einatmen hier in der Länge. Ausatmen, bring Ellenbogen und Knie zusammen. Mach dich klein und rund. Einatmen, streck dich, zieh dich in die Länge. Aus, klein und rund. Ellenbogen und Knie zusammen oder sogar Knie bis zur Stirn und Ellenbogen bis zum Bauchnabel. Mach dich noch kleiner, noch runder. Einatmen, streck dich. Aus, klein und rund. Ein, groß und lang. Aus, klein und rund. Ein, groß und lang. Bleib hier, halte Arm und Bein ganz lang, ganz still. Kreis dein Fuß und dein Handgelenk. Wieder schöne große Bewegung hier. Hm, wechsel die Richtung, kreise anders herum. Hm, und dann stell Arm und Bein wieder am Boden ab. Vier Füße lang. Lauf deine Hände, eine Handfläche weiter nach vorne, dass sich der Abstand zwischen Knien und Händen vergrößert. Stell hinten die Fußspitzen auf, drück nochmal die Hände richtig satt in die Matte, schieb dein Gesäß auf deine Fersen, lange Arme, langer Rücken und dann heb die Knie einen Millimeter vom Boden ab. Bleib hier, kraftvolle Haltung. Spür das Yang in dir, spür die Aktivität, die Energie. Und von hier aus ganz langsam fang an, das Gesäß nach hinten oben rauszuschieben, in die Diagonale, in die hintere, obere Raumecke hinein. Komm in den ersten Hund. Genau. Und drück dich mit den Händen weit nach hinten, schieb das Gesäß so weit du kannst nach hinten und nach oben raus. Von hier aus ganz langsam lauf die Hände zurück zu deinen Füßen, lauf ans hintere Mattenende. Komm in die Vorwärtsbeuge. Mit der Einatmung, langer Rücken, halb hoch. Zieh dich in die Länge. Ardha Uttanasana. Ausatmen, sink wieder tief. Uttanasana. Vorwärtsbeuge. Linke Hand bleibt unten, die rechte Hand löst. Twist. Zieh die rechten Fingerspitzen hoch zur Decke und der Blick folgt. Mit der Ausatmung zurück zur Mitte. Rechts bleibt unten, links löst. Twist. Zieh die linken Fingerspitzen hoch zur Decke. Der Blick folgt. Mit der Ausatmung zurück zur Mitte. Vorwärts beuge. Nochmal mit der Einatmung. Langer Rücken, halb hoch. Ardha Uttanasana. Kopfmitte zieht lang nach vorne. Blick nach unten auf den Boden. Ausatmen. Sink tief. Uttanasana. Beug die Knie ein bisschen. Mit der nächsten Einatmung lauf die Hände wieder nach vorne. Komm ans vordere Mattenende, bis die Hände direkt unterhalb deinen Schultern sind. Ganzer Körper eine gerade Linie, Plakasana. Streck die Beine, schieb zurück in deine Fersen, zieh die Kniescheiben nach oben, aktiviere wieder Udiana Banda, saug den Bauchnabel nach innen und nach oben, zieh das Herz und den Gaumen ein bisschen weiter nach vorne, werd weich in den Schultern, heb den Hinterkopf ein bisschen mehr an. Einatmen hier in der Länge, ausatmen, beugt die Knie und schieb dich wieder zurück in den herabschauenden Hund. Adho Mukha Svanasana. Schieb dein Gesäß weit nach hinten, weit nach oben raus. Bleib hier. Beug mal die Knie ein bisschen mehr. Beug auch mal die Arme, die Ellenbogen. Ja. Und dann schieb die Oberarme wieder zueinander. Dann schaffst du mehr Platz im Schultergelenk. Und dann schieb das Gesäß wieder noch weiter nach hinten und noch weiter nach oben. Schraub die Sitzbeinhöcker nach oben auf Richtung Decke für noch mehr Länge im Rücken. Genau. Wunderbar. 
mit der nächsten Einatmung. Komm wieder nach vorne, Schultern oberhalb der Handgelenke und diesmal Halblenk. Werd rund im Rücken, drück dich weit nach oben raus, komm auf die Fußspitzen, schieb dich noch weiter nach oben, werd noch runder und stell dir vor, du ziehst die Fußspitzen nach vorne zu deinen Händen und die Hände zurück zu deinen Füßen. Atme. Einatmen hier. Mit der Ausatmung beugt die Knie in Richtung Boden, ohne sie am Boden abzusetzen. Schieb dein Gesäß zurück auf deine Fersen. Das Gesicht kommt tief und schieb dich so zurück wieder in den herabschauenden Hund. Nochmal, wie eine Welle. Einatmen, komm nach vorne, Halbplank. Drück dich weit nach oben raus. Mit der Ausatmung die Knie in Richtung Boden. Gesäß auf die Fersen, Gesicht tief. Schieb dich wieder nach hinten in Adho Mukha Svanasa. Nochmal. Einatmen, komm nach vorne, Halbplank, runder Rücken. Spann die Schulterblätter auf. Mit der Ausatmung Knie Richtung Boden, Gesäß auf die Fersen. Schieb dich zurück in den Hund. Letzte Runde hier. Einatmen, komm nach vorne hoch. Mach dich ganz rund wie ein Regenbogen. Mit der Ausatmung Knie zum Boden, Gesäß auf die Fersen. Schieb dich zurück in den Hund. Bleib hier. Mit der nächsten Einatmung streck dein rechtes Bein lang nach hinten raus. Mit der Ausatmung flex den Fuß die Zehenspitzen zu dir ran. Ja? Und schau, dass das der kleine Zeh wieder nach unten Richtung Boden zeigt. Einatmen hier. Mit der Ausatmung komm wieder nach vorne. Halblenk, nimm das rechte Knie mit. Rechtes Knie Richtung rechter Oberarm. Drück dich wieder weit nach oben. Dann hast du Platz und kannst den Fuß vorne zwischen deinen Händen abstellen. Etwas weiter nach rechts. Hinteres Bein bleibt gestreckt. Mach das linke Bein nochmal richtig schön lang. Komm auf die Fingerspitzen, heb den Oberkörper an und zieh dich hier in die Länge. Mach dich ganz gerade hier. Einatmen in der Länge und ausatmen ganz langsam. Schieb das Gesäß zurück. Dabei streckt sich das vordere Bein und die vorderen Fußspitzen heben vom Boden ab. Du beugst dich über das vordere gestreckte Bein. Mit der Einatmung Fuß zurück zum Boden, Knie beugen. Zieh dich hier in die Länge, zieh das Herz weit nach vorne. Ausatmen, schieb das Gesäß zurück, streck das Bein, flex den Fuß, beug dich tief. Hierbei kann der Rücken rund werden. Einatmung, Fuß zum Boden, Knie beugen, zieh dich wieder in die Länge, fahr dich komplett auseinander. Mit der Ausatmung schieb dich zurück, streck das Bein, flex den Fuß, lass den Nacken ganz entspannt. Der Einatmung, komm wieder nach vorne, zieh dich in die Länge. Mit der Ausatmung, diesmal setzt das hintere Knie am Boden ab. Mit der Einatmung, heb den Oberkörper an, richte dich auf, mach dich ganz groß. Mit der Ausatmung entspann die Schultern und schieb den linken Hüftknochen mehr nach vorne. Entweder bleib, optional, sink tief mit dem Gesäß, Gesäß in Richtung Boden. Ganz wichtig, Udiana Banda sorgt den Bauchnabel nach innen und nach oben für Schutz in deinem unteren Rücken und öffne in der Brustwirbelsäule. Heb das Herz an und zieh hinten die Schulterblätter zusammen. Der Blick leicht nach oben in die Diagonale. Lass die Atmung ganz weich fließen und genieß die Öffnung hier. Mit der nächsten Einatmung komm wieder nach oben in die Senkrechte. Mit der Ausatmung die Hände vors Herz. Wurzel die Füße gut in den Boden, finde Stabilität. Und mit der nächsten Einatmung streck einfach nur das hintere Bein. Bleib tief. Genau. Schieb zurück in deine hintere Ferse, halte das hintere Bein gestreckt, das vordere gebeugt. Mit der Einatmung streck die Arme lang nach oben raus. Mit der Ausatmung neig dich nach vorne in die Diagonale. Streck dich bis in die Fingerspitzen, zieh die Schultern zurück ins Gelenk. Und gib wieder Gewicht ab auf den hinteren Fuß. Ja? Gleich viel Gewicht auf beiden Beinen, also erde dich wieder über den hinteren Fuß. Nochmal einatmen hier in der Länge, ausatmen, die Hände zurück zum Boden, direkt unterhalb den Schultern. Linkes Bein bleibt gestreckt, linke Hand bleibt am Boden. Mit der nächsten Einatmung zieh die rechten Fingerspitzen hoch zur Decke und der Blick folgt. Twist, dreh dich auf zur Seite. 
Hier, drückt die linke Hand noch mal mehr in die Matte, schiebt dafür die rechten Fingerspitzen mehr nach oben raus, hoch Richtung Decke. Schieb noch mal zurück in deine rechte Ferse, Entschuldigung, die linke Ferse, heb den linken Oberschenkel ein bisschen mehr an und sink mit der Hüfte vielleicht insgesamt noch ein bisschen tiefer. Atme. Wunderbar. Einatmen hier. Mit der Ausatmung lauf den vorderen Fuß ein bisschen weiter zurück, ein bisschen mittiger Richtung Hüfte. Dreh den hinteren Fuß auf die Fußaußenkante. Zieh die rechten Fingerspitzen noch mal mehr nach oben und dann nach vorne, über den Kopf hinweg. Und gleichzeitig schieb den rechten Hüftknochen nach oben raus. Werd ganz rund hier, öffne die ganze rechte Flanke und atme da hinein. Drück dich noch weiter nach oben. Spür den Platz. Spür den Raum, spür die Weite. Einatmen hier. Mit der Ausatmung den Blick zurück zum Boden, die Hand zurück zum Boden. Dreh dich wieder zurück zur Mitte und mach den großen Schritt zurück in den herabschauenden Hund. Adho Mukha Svanasana. Schieb dein Gesäß wieder weit nach hinten, weit nach oben. Für ganz viel Länge im Rücken hier. Mit der nächsten Einatmung schieb dein linkes Bein lang nach hinten raus. Mit der Ausatmung flex den Fuß, zieh die Zehenspitzen zu dir ran. Alle fünf Zehen zeigen nach unten Richtung Boden. Mit der nächsten Einatmung komm nach vorne, High Plank, nimm das linke Knie mit. Linkes Knie Richtung linker Oberarm, drück dich weit nach oben raus, starke Mitte. Und dann platzier den Fuß vorne zwischen deinen Händen. Etwas weiter nach links zur linken Mattenkante. Komm auf die Fingerspitzen, heb den Oberkörper ein bisschen an und vor allen Dingen zieh ihn in die Länge. Zieh das Herz nach vorne und gleichzeitig schieb zurück in deine rechte Ferse. Werd wieder ganz lang hier. Einatmen in der Länge, ausatmen ganz langsam. Schieb das Gesäß zurück, streck dabei das vordere Bein und heb die vorderen Fußspitzen vom Boden ab. Neig den Oberkörper tief, entspann den Nacken. Der Einatmung Fuß zum Boden, Knie beugen, zieh dich wieder in die Länge, heb das Herz an, zieh es nach vorne raus. Ausatmen, schieb das Gesäß zurück, streck das Bein, flex den Fuß, beug dich tief. Einatmen, komm wieder nach vorne, zieh dich in die Länge. Aus, schieb dich langsam zurück, streck das Bein, flex den Fuß, neig dich tief. Einatmen, komm wieder nach vorn. Und dann bleib hier. Setz das hintere Knie am Boden ab. Mit der nächsten Einatmung heb den Oberkörper an, komm nach oben, richte dich auf. Mit der Ausatmung entspann die Schultern und schieb den rechten, Sitz, rechten Hüftknochen weiter nach vorne. Genau. Mit der nächsten Ausatmung sink tief mit der Hüfte Richtung Boden. Saug den Bauchnabel nach innen und nach oben. Udiana Banda. Streck dich bis in die Fingerspitzen und zieh hinten die Schultern zusammen. Lass die Schulterblätter wieder sinken und stell dir vor, du willst mit deinen Schulterblättern hinten die Wirbelsäule umarmen. Ja? Werd ganz weit und offen in der Brustwirbelsäule im Herzbereich. Der Blick so diagonal nach oben. Entspannte Stirn und fließende Atmung hier. Mit der nächsten Einatmung komm wieder nach oben in die Senkrechte. Mit der Ausatmung die Hände vors Herz. Find wieder Stabilität mit deinen Füßen. Und mit deiner nächsten Einatmung streck einfach nur das hintere Bein. Bleib tief. Schieb zurück in deine rechte Ferse. Schieb den rechten Hüftknochen gleichzeitig nach vorne. Mit der Einatmung mach dich nochmal nach ganz groß, Fingerspitzen hoch zur Decke. Mit der Ausatmung entspann die Schultern. Mit der Einatmung komm nach vorne in die Diagonale, zieh die Fingerspitzen lang nach vorne. Und mit der Ausatmung wieder die Schultern zurück ins Gelenk und gib mehr Gewicht wieder auf den hinteren rechten Fuß. Sodass das hintere Bein auch komplett gestreckt ist und das Gewicht auf beiden Füßen gleichmäßig verteilt. Spür die Länge an deiner Körperrückseite, ja? von der rechten Ferse, übers Bein, Gesäß, Rücken, Schultern bis in die Fingerspitzen. Mit der nächsten Ausatmung die Hände zurück zum Boden, direkt unterhalb den Schultern. 
Rechtes Bein bleibt gestreckt, rechte Hand am Boden und mit der Einatmung Twist. Zieh die linken Fingerspitzen hoch zur Decke und der Blick folgt. Auch hier wieder drückt die rechte Hand mehr in die Matte. Dadurch zieh die linken Fingerspitzen mehr nach oben. Schaff noch mehr Länge. Schieb noch mal zurück in deine rechte Ferse. Heb den rechten Oberschenkel ein bisschen mehr an. Dadurch streckt sich das Bein noch etwas mehr. Und vielleicht sinkst du mit der Hüfte insgesamt noch ein Stückchen tiefer. Genau. Parivrita Pashvokanasana. Einatmen hier mit der Ausatmung. Lauf den vorderen Fuß ein bisschen weiter zurück, ein bisschen mittiger. Den hinteren Fuß auf die Fußaußenkante. Zieh die linken Fingerspitzen noch weiter nach oben und dann nach vorne, ja, über den Kopf hinweg. Gleichzeitig schiebt der linke Hüftknochen nach oben. Du willst ganz rund werden in der Flanke, so du ganz viel Platz und Raum schaffst. Atme da hinein in deine linke Flanke. Spür den Raum, spür die Weite. Einatmen hier, mit der Ausatmung den Blick zurück zum Boden, die Hand zurück zum Boden, dreh dich wieder zurück zur Mitte und dann den großen Schritt zurück in den herabschauenden Hund Adho Mukha Svanasana. Beug noch mal ein bisschen die Knie und schieb dann dein Gesäß noch weiter nach hinten, noch weiter nach oben für ganz viel Länge im Rücken hier. Bleib hier, beobachte. Beobachte, wenn wir jetzt wieder sofort anfangen zu bewerten. Das mag ich, das mag ich nicht, das kann ich, das kann ich nicht. Ging schon mal besser? Und wenn du das bemerkst, dann komm zurück. Komm zurück zum Empfinden ohne Wort. Und mach eine Erfahrung jenseits von Wert. Mit der nächsten Einatmung streckt das rechte Bein noch mal lang nach hinten raus. Mit der Ausatmung flex den Fuß alle fünf Zehen Richtung Boden. Mit der nächsten Einatmung zieh den rechten Fuß noch mehr nach oben hoch Richtung Decke. Und dabei drehen die Fußspitzen jetzt ein bisschen auf zur Seite. Vielleicht magst du das Standbein ein bisschen beugen, aber das Bein in der Luft streckst komplett. Mach das Bein in der Luft ganz lang hier. Und bleib parallel in den Schultern. Drück jetzt die rechte Hand mehr in die Matte und lass auch die rechte Schulter tief. Du öffnest nur in der Hüfte. Ja? Im Oberkörper bleibst du ganz parallel, ganz stabil. Einatmen hier. Mit der Ausatmung beugt das Knie. Die rechte Ferse kommt Richtung Gesäß. Und jetzt zieh das Knie nach oben hoch Richtung Decke. Ohne die Schultern mitzunehmen. Drück immer noch die rechte Hand schön in die Matte und halte die rechte Schulter tief. Den Nacken ganz entspannt. Mit der nächsten Ausatmung dreh die Hüfte langsam wieder ein, streck das Bein wieder lang nach hinten raus, dreibeiniger Hund. Und mit der nächsten Einatmung komm wieder nach vorne, High Plank, nimm das rechte Knie mit Richtung rechter Oberarm. Und dann platzier den Fuß wieder zwischen deinen Händen. Schau, dass du einen hüftbreiten Stand hast. Der rechte Fuß etwas mehr rechts, der linke Fuß etwas mehr links, wie auf zwei Bahngleisen verteilt. Hm. Finde wieder Stabilität in den Füßen. Und mit der nächsten Einatmung, komm nach oben hoch, richte dich auf. Hasta Chandrasana. Schau, dass das vordere Knie gebeugt ist. Knie ist direkt oberhalb vom Fußgelenk und das hintere Bein schön gestreckt. Ja? Schieb zurück in deine rechte Ferse, linke Ferse, während der linke Hüftknochen mehr nach vorne zieht. Und der rechte ein Stück zurück. Du bist parallel frontal im Becken. Genauso in den Schultern. Lass das Steißbein ein bisschen tiefer sinken. Zieh das Schambein nach oben. Saug den Bauchnabel wieder nach innen und nach oben. Werd lang in den Flanken. Streck dich bis in die Fingerspitzen. Die Schultern wieder komplett entspannt. Genau. Einatmen hier. Mit der Ausatmung bring die Hände vors Herz. Mit der Einatmung streck die Arme lang nach vorne raus. Linke Hand bleibt. Die rechte Hand löst. Twist. Dreh dich langsam auf zur Seite und der Blick folgt. Schau, dass das vordere Knie nach vorne schiebt auf 12 Uhr. Die hintere linke Ferse schiebt nach hinten auf 6 Uhr. Genauso die Fingerspitzen, zieht dich komplett auseinander hier. Hm. Kraft und Stabilität in den Beinen, Weite und Flexibilität im Oberkörper. Mit deiner nächsten Einatmung dreh dich langsam zurück zur Mitte, zieh die Arme lang nach oben raus. 
Mit der Ausatmung bring die Fingerspitzen zurück zum Boden. Lauf mit den Händen ein bisschen nach vorne. Vorderer Fuß wird zum Standfuß. Und dann mit der nächsten Einatmung langsam hebt das hintere Bein an, hebt den Oberkörper an, halb hoch auf die Waagerechte. Dritte Krieger. Und mit der Ausatmung sinkt direkt tief in die Vorwärtsbeuge. Zieh gleichzeitig den linken Fuß nach oben hoch zur Decke. Standing Split. Lass den Kopf, den Nacken ganz entspannt. Vielleicht beugst du das Standbein ein bisschen. Das Bein in der Luft machst du wieder ganz lang hier. Einatmen hier. Mit der Ausatmung beugt das Standbein ein bisschen. Beug auch das linke Knie und schiebt das linke Knie an die Außenseite von der rechten Wade. Ohne das Bein am Boden abzusetzen. Mit der Einatmung komm wieder nach oben. Schieb, den, schieb das linke gestreckte Bein wieder hoch zur Decke. Mit der Ausatmung Knie beugen, die Außenseite der rechten Wade oder sogar Richtung Fußgelenk, je nachdem. Mit der Einatmung schiebt das Bein nochmal lang nach oben raus. Mit der Ausatmung nochmal beugen, kommt tief. Einatmen, letztes Mal nach oben, das ist nochmal ganz lang das Bein. Einatmen, hier. Mit der Ausatmung beugt das Knie, zieh das Knie Richtung Bauchnabel, komm auf die Fingerspitzen, finde deine Balance und dann ganz langsam, lass dir Zeit, richte dich auf zum Stehen. Wieder nasse Vogel, komm langsam nach oben. Nimm das linke Knie mit, heb das linke Knie an bis auf Hüfthöhe, streck die Arme lang nach oben aus. Einatmen, mach dich nochmal ganz groß hier. Mit der Ausatmung die rechte Hand aufs linke Knie, dreh den Oberkörper auf zur Seite. Der linke Arm senkt bis auf die waagerechte Schulterhöhe. Mit der Einatmung hebt das Herz noch mal ein bisschen mehr an. Mit der Ausatmung entspann die Schulter. Mit der nächsten Einatmung komm langsam wieder zurück zur Mitte. Mit der Ausatmung setz den Fuß am Boden ab, löst die Arme, schließ die Augen. Tadasana. Und beobachte. Und ganz bewusst deine Atmung und ganz bewusst deinen Körper wahr. Vielleicht ist ein Unterschied zwischen der rechten und der linken Körperseite. Nimm einfach nur wahr. Obacht. Mit der nächsten Einatmung bring die Arme wieder über die Seite lang nach oben, Fingerspitzen hoch zur Decke, öffne deine Augen. Mit der Ausatmung sinke tief, vorwärts beuge, Uttanasana. Mit der Einatmung der lange Rücken halb hoch auf die waagerechte Arda Uttanasana. Mit der Ausatmung die Hände zurück zum Boden und lauf die Füße zurück ins Brett Plakasana. Ganzer Körper wieder eine gerade Linie. Einatmen in der Länge. Ausatmen, setz die Knie am Boden ab und sink langsam tief. Zieh das Herz vor deine Hände, dann kann der Rücken gerade bleiben und halte die Ellenbogen nah an deinem Körper. Leg dich am Boden ab. Leg die Fußrücken am Boden ab. Mit der Einatmung zieh die Kopfmitte lang nach vorne raus und dann heb das Brustbein ein bisschen an. Halte den Blick tief, dass der Nacken schön in Verlängerung der Wirbelsäule ist und zieh dich nur aus der Kraft vom Rumpf nach oben, ohne mit den Händen zu stoßen. Bhujangasana. Noch einmal einatmen hier. Mit der Ausatmung löst langsam wieder auf, stell hinten die Fußspitzen auf und schieb dich über den Vierfüßler zurück in den herabschauenden Hund Adomukashwanasa. Hier, fächer die Finger noch mal ein bisschen mehr auf, drück die ganze Handfläche satt in die Matte, lass die Arme noch mal schön lang werden, beug zuerst noch mal die Knie und schieb dann dein Gesäß noch weiter nach hinten und noch weiter nach oben raus. Werd noch mal richtig lang hier. Mit der nächsten Einatmung streck dein linkes Bein lang nach hinten raus. Mit der Ausatmung flex den Fuß, zieh die Zehenspitzen zu der Rad. Gerne. 
mit der nächsten Einatmung, bring das Bein noch höher, halte das Bein ganz gestreckt. Jetzt kommen die Fußspitzen so ein bisschen zur Seite, die Hüfte dreht auf. Bleib parallel im Schultergürtel, halte die linke Schulter tief und drück die linke Hand mehr in die Matte. Einatmen hier. Mit der Ausatmung beugt das Knie. Die linke Ferse kommt Richtung dein Gesäß und zieh das Knie noch mehr hoch nach oben Richtung Deck. Immer noch bleib, bleib parallel in den Schultern. Drück die linke Hand mehr in die Matte, halte die linke Schulter tief. Atme. Sehr gut. Mit der nächsten Ausatmung. Dreh die Hüfte langsam wieder ein. Streck das linke Bein wieder lang nach hinten aus. Und dann mit der nächsten Einatmung. Komm wieder nach vorne. Schultern oberhalb der Handgelenke. High Plank. Nimm das linke Knie mit Richtung linker Oberarm. Drück dich wieder weit nach oben. Starke Mitte. Und dann platziere den Fuß vorne zwischen deinen Händen. Beziehungsweise etwas weiter nach links zur linken Mattenkante. Füße auf den zwei Linien, auf den zwei Bahngleisen ausgerichtet, finde Stabilität und mit der nächsten Einatmung, komm nach oben hoch zum Stehen, richte dich auf. Genau. Kontrolliere, ob das vordere Knie direkt oberhalb vom Fußgelenk ist, ungefähr 90 Grad Winkel im Bein. Streck das hintere Bein mehr, schieb deine rechte Ferse weiter zurück und schieb gleichzeitig den rechten Hüftknochen aber weiter nach vorne. Du bist frontal im Becken. Lass das Steißbein tief sinken, zieh das Schambein mehr nach oben, saug den Bauchnabel nach innen und nach oben, Udiana Banda. Werd lang in den Flanken, streck dich bis in die Fingerspitzen, die Schultern ganz entspannt. Hasta Chandrasana. Einatmen hier in der Länge, ausatmen, die Hände vors Herz. Einatmen, streck die Arme lang nach vorne raus. Rechte Hand bleibt, die linke Hand löst, twist, ganz langsam. Dreh dich auf zur Seite. Der Blick zur Seite oder er folgt den hinteren Fingerspitzen. Und auch hier wieder das vordere Knie schiebt nach vorne auf 12 Uhr, das hintere Knie nach, äh, die hintere Ferse nach hinten auf 6 Uhr. Ja? Genauso die Fingerspitzen, die nochmal komplett auseinander. Hm? Ich spüre die Gegensätze, Kraft und Stabilität in den Beinen, Weite und Flexibilität im Oberkörper. Genauso die Atmung, die Balance zwischen dem Yin und dem Yang. Du atmest gleich viel ein. Und gleich viel aus. Mit der nächsten Einatmung komm wieder zurück zur Mitte, streck die Arme lang nach oben. Mit der Ausatmung die Hände zurück zum Boden. Verlagere das Gewicht auf den vorderen Fuß, lauf die Finger so ein bisschen nach vorne. Und dann mit der nächsten Einatmung heb das hintere Bein an, heb den Oberkörper an, fahr dich einmal auseinander hier, werd lang. Und mit der Ausatmung neig den Oberkörper tief und zieh das hintere Bein nach oben hoch Richtung Decke, Standing Split. Lass den Kopf, den Nacken ganz entspannt und streck das Bein in der Luft komplett. Standbein kannst du gerne ein bisschen beugen. Einatmen hier, ausatmen, Standbein beugen und das rechte Knie beugen und rechtes Knie schiebt an die Außenseite der linken Wade, kommt tief. Mit der Einatmung streckt das rechte Bein wieder lang nach oben aus. Stehen da Hanumanasana. Ausatmen, Kniebeugen an die Außenseite vom linken Bein. Einatmen, noch mal lang nach oben raus. Streck dich, mach so lang wie möglich. Ausatmen, Kniebeugen an die Außenseite der Wade oder vom Fußgelenk. Einatmen, schieb das Bein noch einmal lang nach oben raus. Und dann mit der Ausatmung ganz langsam find die Balance. Mach dich klein und kompakt, zieh das rechte Knie zu dir ran, komm auf die Fingerspitzen und ganz langsam wieder wieder nasse Vogel. Komm nach oben hoch zum Stehen, richte dich auf. Nimm das rechte Knie mit, heb's an bis auf Hüfthöhe, streck die Arme lang nach oben aus, mach dich groß. Einatmen hier, ausatmen, linke Hand aufs rechte Knie, die rechte Hand Sinkt bis auf die Waagerechte und der Blick zur Seite. Mit der Einatmung hebt das Herz noch mal ein bisschen mehr an. Mit der Ausatmung entspann die Schulter. Mit der nächsten Einatmung komm wieder zurück zur Mitte, Arme lang nach oben. Mit der Ausatmung Fuß am Boden abstellen, die Arme lösen, Augen schließen. 
Spür einen Moment nach. Tadasana. Und beobachte. Finde wieder den Beobachter, den inneren Beobachter. Und wenn du den Beobachter hältst, dann wird der Geist still. Yoga, Chitta, Vridi, Niroraha. Yoga ist das zur Ruhe kommen der Aktivitäten des Geistes. Und deine Füße sind hüftbreit. Mit der nächsten Einatmung bring die Arme wieder über die Seite lang nach oben, Fingerspitzen hoch zur Decke, öffne deine Augen. Mit der Ausatmung der Blick geradeaus und senkt die Schulter. Mit der Einatmung komm auf die Zehen, Spitzen, werd ganz groß. Bleib auf den Zehen, Spitzen und ganz langsam sink tief. Beug die Knie, halte die Fersen hoch in der Luft. Sink langsam immer tief. In die Hände vors Herz. Stell die Fußsohle komplett am Boden ab und öffne die Füße zur Seite, ungefähr mattenbreit. Und dann bring die Hände vom Herzen zusammen. Und die Ellenbogen an die Innenseite der Knie und öffne hier noch ein bisschen mehr. Malasana. Lass das Gesäß ein bisschen mehr sinken. Schieb die Knie ein bisschen mehr nach außen und heb das Herz ein bisschen mehr an. Mach dich ganz aufrecht und groß. Ja? Heb das Herz an, lass die Schultern tief, Gesäß tief. Atme. Und setz das Gesäß am Boden ab. Platziere die Hände hinter dir, Fingerspitzen Richtung deinen Körper und bring die Füße so ein bisschen weiter nach vorne. Schön weit auseinander, matten breit. Und dann lass ganz gemütlich einmal die Knie von der einen Seite zur anderen Seite Richtung Boden sinken. Scheibenwischer. Und roll wirklich schön auf die Seite vom Gesäß. Eine Massage der äußeren Gesäßmuskulatur. Genau. Hm, komm langsam zurück zur Mitte. Bring die Füße zueinander, die Fußsohlen. Öffne die Knie zur Seite und schau, dass du einen großen Diamond Shape hast. Also, dass ein guter Abstand zwischen Füßen und Gesäß ist für die Yin-Variante von Baddha Konasana. Greif deine Knie mit der Einatmung, richte dich nochmal auf, kipp mit dem Becken nach vorne und mit der Ausatmung lass den Rücken rund werden. Lass deine Stirn Richtung deine Füße sinken und lass dich komplett passiv in die Haltung hineinsinken. Ne? Lass los, werd weich. Lass die Atmung auch wieder ganz weich fließen. Ne? Atme bis tief in den Bauch hinein. Lass die Knie nur per Schwerkraft nach außen unten Richtung Boden sinken. Und lass den Kopf per Schwerkraft Richtung deine Füße sinken. Versuch von innen heraus weich zu werden. Mit der nächsten Einatmung, Wirbel für Wirbel, richte dich langsam wieder auf. Zum Schluss der Kopf. Greif von außen deine Knie, bring deine Knie zusammen. Halte die Knie und dann Wirbel für Wirbel, lass dich nach hinten in die Rückenlage rollen. Breite die Arme auf Schulterhöhe aus, wie zwei Flugzeugflügel. Stell die Füße am Boden ab. Halte die Fußgelenke und die Knie zusammen. Und dann mit der Ausatmung lass die Beine, die Knie ganz langsam nach rechts Richtung Boden sinken. Der Blick zur gegenüberliegenden Seite zur linken Hand. 
Dreh deine Handinnenflächen nach oben auf Richtung Decke für mehr Entspannung im Schultergelenk. Schließ deine Augen und lass dich ganz passiv in die Drehung hineinsehen. Entspanne deine Schultern. Entspanne dein Gesicht. In der nächsten Einatmung ganz langsam bring Kopf und Knie wieder zurück zur Mitte. Mit der Ausatmung senkt die Beine zur anderen Seite Richtung Boden. Der Blick zur gegenüberliegenden Seite zur linken Hand. Und auch hier schließ gerne deine Augen. Lass dich ganz passiv in die Drehung hineinsinken. Entspanne deine Schultern. Entspanne deine Fingerspitzen. Mit deiner nächsten Einatmung ganz langsam Kopf und Knie wieder zurück zur Mitte. Und dann streck die Beine lang am Boden aus. Streck die Arme entlang dem Körper lang am Boden aus. Für die Schlussentspannung Shavasana. Überprüfe, dass dein Kopf, deine Wirbelsäule und deine Beine entlang einer geraden Linie ausgerichtet sind. Deine Fersen liegen ungefähr hüftbreit auseinander. Die Fußspitzen fallen entspannt nach außen. Die Arme liegen mit angenehmem Abstand entlang dem Körper. Die Handinnenflächen sind nach oben geöffnet und die Finger locker eingerollt. Schließe deine Augen und entspanne deinen Körper. Lass alles los. Lass alles weich werden. Und sinke mit jeder Ausatmung noch tiefer in deine Matte zurück.
Ganz langsam vertiefe deine Atmung wieder ein wenig. Atme etwas tiefer wieder ein und etwas tiefer wieder aus. Fang an, deine Fingerspitzen zu bewegen, deine Fußspitzen, Hände und Füße, Arm und Bein. Wenn du magst, dann streck und reck dich. Und dann zieh die Knie zu dir ran, mach das kleine Päckchen, dreh dich auf deine rechte Seite und sammel dich dort. Und wenn du soweit bist, gerne mit geschlossenen Augen, drück dich mit Hilfe deiner Hände nochmal hoch zum Sitzen. Und hier spür noch mal einen Moment nach. Noch mal ganz bewusst dein Körper und ganz bewusst deine Atmung war. Beobachte. Richte die Aufmerksamkeit noch mal nach innen. Und finde deinen inneren Beobachter, Sakshi Bauer. Und nimm einfach nur wahr, lass alles da sein. Nimm wahr, ohne zu bewerten. Und die letzten ein, zwei ganz bewussten Atemzüge hier. Und dann bring die Hände in Anjali Mudra, Handinnenflächen zusammen vorm Herz. Atme hier vollständig aus. Und dann atme lang wieder ein. Für ein gemeinsames Ohm. Neige den geschlossenen Blick Richtung deine Fingerspitzen. Und danke. Danke dir selbst für deine Yoga-Praxis. Und schenke dir ein inneres Lächeln. Namaste.